ট্রাফিক আইন মেনে চলুন নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করুন এই প্রতিপাদ্যে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ট্রাফিক বন্দর বিভাগের উদ্যোগে জনসাধারণকে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নগরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কে লিফলেট বিতরণ রাস্তা পারাপারে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে পথচারীদের উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিস্তারিত দেখুন আমাদের চট্টগ্রাম প্রতিনিধি আশিক আরিফিনের পাঠানো তথ্যচিত্রে ক্যামেরায় ছিলেন মোহাম্মদ সোহাগ ট্রাফিক আইন মেনে চলুন নিজে নিরাপদ থাকুন অন্যকেও নিরাপদ রাখুন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ট্রাফিক বন্দর বিভাগের উদ্যোগে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করুন রাস্তা পারাপারে জনসাধারণকে ট্রাফিক আইনের সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে সপ্তাহের প্রতি শনিবার লিফটের বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে ট্রাফিক পুলিশ থেকে সেবা পেতে দায়িত্বরত ব্যক্তিকে অবহিতকরণ প্রসঙ্গে ডবল মোরিং এরিয়ার ট্রাফিক ইন্সপেক্টর উচ্চত কুমার দাস গুপ্ত বলেন জনগণ গাড়ির চালক হেল্পার যাত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে গাড়ি চালানোর সম্পর্কে সচেতন হতে হবে তাছাড়া নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মাইকিং এর মাধ্যমেও নির্দিষ্ট স্টপেজে যাত্রী উঠানামার দিকেও কাজ করছে প্রতি শনিবারে আমরা এই ট্রাফিক সচেতনতা প্রোগ্রামটা করে থাকি এটা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে এবং গাড়ির চালক হেল্পারদেরকে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এতে করে দুর্ঘটনা রোধ হবে আমাদের মূল কাজের মধ্যে যেমন একটা আছে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে যাতে মানুষ জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করে এবং জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপার হয় এবং যত্রত্র গাড়ি না রাখা রং পার্কিংয়ে গাড়ি না রাখা মোটরসাইকেল যারা চালায় তারা অবশ্যই অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার করবে এবং পিছনে সেকেন্ড সিটার যে থাকে সেও হেলমেট ব্যবহার করবে আর এই যে ওভার স্পিড কোনো ক্রমে এই রাস্তার মোড়গুলো পার হওয়ার সময় সে অতি স্পিডে দ্রুত গতিতে গাড়ি পার না যতটুকু সময় সহনীয় সহনশীলতার মধ্যে সে গাড়িটা চালাবে প্লাস আমরা আরেকটা যেটা করছি রাস্তার মধ্যে কোনো হকার আমাদের ট্রাফিক বন্দর কর্তৃপক্ষ নির্দেশ মোতাবেক আমাদের কাজটা হচ্ছে যে রাস্তার চতুর্পাশ অর্থাৎ মোটটা একশো পার্সেন্ট ক্লিয়ার করা মানুষ যাতে সহজে যাতায়াত করতে পারে প্লাস এর মধ্যে রাস্তার মধ্যে কোনো হকার ভ্যান গাড়ি কিছুই থাকবে না আমরা এটা নিশ্চিত করতেছি প্লাস জনগণকে আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে এবং জনগণও আমাদেরকে খুব হেল্প করতেছে আমরা যতগুলো লোকরে বসে মোটামুটি সবাই আমাদেরকে সাধুবাদ জানাইছে এবং যাতে দুর্ঘটনা রোধ হয় মানুষ যাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারে সেই জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের এই কার্যক্রম মাইকিংও চলতেছে প্রতিদিন মাইকিং করা হয় এবং বলা হয় যে গাড়িগুলো এই আইনটা ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে মোটর যেন আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সাধারণ জনগণ ট্রাফিক পুলিশ সহ সকলে ট্রাফিক আইন মেনে চললে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে কাজ করে যাবে সকলে এমনটাই আশা নগরবাসীর তাড়াহুড়া করে কোনো সময় রাস্তা পার হবো না এবং জেব্রা ক্রসগুলো মেনে চলবো তারপর ফুটপাথ দিয়ে চলাফেরা করব ফুটপাথ না থাকলে ডান পাশে একটা জায়গা দিয়ে হাঁটবো চলাফের নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে হাঁটবো আমরা যখন গাড়ির সিগন্যাল থাকবে হ্যাঁ স্টপ থাকবে তখন আমরা পার হব আর রানিং থাকলে আমরা পার হব না হুম আর সব সময় ট্রাফিক আইন মেনে চলব প্রয়োজনে ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতা নেব তাদেরকে ট্রাফিক আইন মেনে চলা উচিত তারপর ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার করা উচিত পথ দিয়ে চলাফেরা করতেছি রাস্তাঘাটে জিব্রা ক্রসিং কিন্তু কবি দরকার ব্রিজটা কিন্তু অভাব সহিষ্ণু দরকার রাস্তা পার হওয়ার জন্য কবি লিক্স এই আমরা যে পার হচ্ছে এ পার থেকে এ পার যাচ্ছি এটা আমাদের জন্য মারাত্মক একটা রিক্স যদি একটা যদি আপনার যদি অপরাধ বিরিস অথবা জিব্রা ক্রসিং হয়ে যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা নিরাপদ থাকবো বাবা কি লোকগুলো পার হতে পারবো রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলার কারণে বিকল্প রাস্তার সংকট থাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা কিছু সময় নিয়ন্ত্রণ করাও মাঝে মধ্যে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং জনগণকে এ বিষয়ে ট্রাফিককে সহায়তা করার আহ্বান জানিয়ে উপপুলিশ কমিশনার ট্রাফিক বন্দর মোহাম্মদ তারেক আহমদ এস এন টিভিকে বলেন জনগণের ভোগান্তি আসলে এটা উন্নয়নের সাথে কিছুটা সম্পর্কিত যেহেতু এক যুগে অনেকগুলো উন্নয়ন কাজ চলছে রাস্তা সংস্কার যেমন চলছে তেমনি ফ্লাইওভারের কাজ চলছে তেমনি বন্দরের উন্নয়নের কাজও চলছে এই সব মিলিয়ে তাদের যেহেতু উন্নয়ন কাজ চললে একটু ভোগান্তি সহ্য করতে হয় কারণ আমাদের ট্রাফিক ব্যবস্থাটা এরকম যে রাস্তা ঠিক রাখতে হলে যে অন্যান্য যে সংস্থাগুলো আছে সেই সংস্থাগুলোর কাজগুলো যেহেতু এক যুগে চলছে এক যুগে চলার কারণে আমরা আসলে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে অতটা গতি আনতে পারছি না তো এইটা গতি আনার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের যে সমন্বয়টা আমাদের ভিতরে রয়েছে কিন্তু 
এই উন্নয়নের জন্য আমাদের কিছু সেক্রিফাইস করতে হবে আমরা যেমন পুলিশ সারাদিন রাত পর্যন্ত আমরা কাজ করি কাজ করি বলে এই যানজটটা আমরা শহরী পর্যায়ে রাখতে পারছি তারপরে বন্দরের যে একটা বিষয় রয়েছে বন্দরে এখন প্রচুর গাড়ি মানে কাজের গতি এত বেশি ওখানে আমদানি রপ্তানি পরিমাণ এত বেশি যে আগের তুলনায় এখন অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে তো ওখানে প্রতিদিন প্রচুর গাড়ি ঢোকে তো এটা ম্যানেজমেন্ট করা কষ্ট হয়ে যায় কারণ বন্দরের গাড়িগুলো রাস্তায় থাকে বন্দরের ভিতরে ঢুকতে সময় নেয় এই সময় নেয়ার কারণে আমাদের গাড়ির গতি ওখানে স্লোত হয়ে যায় বিশেষ করে বন্দর এলাকায় এই বন্দর এলাকায় স্লোত হয়ে গেলে এটা প্রভাব শহরের দিকে পড়ে তো সেখানে আমাদের সমন্বয় রয়েছে এটা আশা করি ওদের ভবিষ্যতে আরও যানজট মুক্ত করা সম্ভব হবে চট্টগ্রামবাসী যারা এই প্রতিনিয়ত রাস্তায় চলাফেরা করেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলব যে আমরা যেভাবে সচেতন করি আইন কানুন মেনে চলার জন্য সবাই যদি আইন কানুন মেনে চলে তাহলে আশা করি যে আমরা একটা সুন্দর রেজাল্ট দিতে পারবো কেউ যদি সিগন্যাল ভায়োলেশন না করে যত তত গাড়ি পার্কিং না রাখে তাহলে আশা করি আমরা যে অবস্থায় আছে এর চেয়ে আরও সুন্দরভাবে আমাদের ট্রাফিক ব্যবস্থা ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো নেক্সট রিপোর্ট এস টিভি